Omul satului tratează într-un mod mai deosebit timpul față de noi citadinii. Toate acțiunile sale, având o seamă de determinante în care timpul este foarte însemnat. Astfel, țăranul român are o serie de practici magice, de credințe și superstiții pentru fiecare unitate de măsură a timpului, așa cum îl știe, cel mai probabil de la părinții sau bunicii săi. De asemenea, obiceiul agrar al păpărugilor reprezintă o manifestare cu caracter magic practicată în mai multe zone etnografice ale țării, consemnată în mai multe studii de evoluție. În zonele etnografice ale țării sunt denumiri foarte variate. Păpălugără în munții Apuseni, păpăludă, peperuie, bărbăruță, goțoi pe Valea Someșului, vlojoi în câmpia Transilvaniei, mătăhulă în localitatea Nireș din județul Cluj, la această sărbătoare câmpenească participă toată suflarea satului. Duminica, pe la amiază, în capătul din sus al satului, își fac apariția două coloane de păpărugi, cerătoare de ploaie. Un grup de aproximativ 20 de tineri, îmbrăcați în platoșe din scoarță de cireș, cu măști, coifuri și cu câte o găleată cu apă pe care o poartă drept armă de apărare. Gardat între cele două coloane de păpărugi, pe mijlocul drumului, înaintează frunzarul sau goțoiul, cum se mai spune în această zonă. Este în fapt o mască masivă de crengi de stejar, asemănătoare celor descrise de Romulus Vulcănescu, simbolizând holda însetată de ploaie, mască purtată de către un tânăr mai bine făcut, zdravăn, fără a fi, fă, fără, fără a fi recunoscut. De o parte și de cealaltă a uliței și în curțile caselor, mulțimea de fete și de oameni vârstnici se amuză de bătaia cu apă a păpărugilor ce trec de-a lungul satului. Mascatele jignite se repede asupra cârdului de tinere gălăgioase care uneori șocaută cu lumânarea și sunt udate lioarcă. Replica fetelor, cât și a altor persoane mascate de pe marginea drumului, este necruțătoare. Din toate direcțiile se deșartă cu găleți pline cu o apă, peste frunzari și peste paparudele care îl apără. Bătălia cu apă este continuu înverșunată de-a lungul satului pe drumul principal, până la podul din capătul din jos al satului, unde are loc finalul datinei. Pe tot parcursul, la o distanță de aproximativ 100 de metri, în urma frunzarului și a gărzii sale războinice, urmează tot un alai vesel, dar mult mai pașnic și anume Turca, aceasta fiind însoțită de alte două măști, Moșul și Baba, și de taraful de ceteraș format din primaș, contraș și gordonaș, care cânta în continuu melodia tradițională a păpărugilor. Alaiul acesta se oprește la fiecare poartă, iar oamenii gospodari le așteaptă cu bani care îi aruncă pe jos, de unde turca cu botul ei cel lung îi culege și îi pune în coș la păstrare pentru plata jocului organizat la finalul evenimentului.